வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு இந்தியன் மை டாட் காம் நான் உங்களோட சனாராம் நம்ம வந்துட்டு நம்ம தப்பு பண்ணி தான் லெசன்ஸ் கற்றுப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை அஃபோர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட டைம் கிடையாது ஸோ லெசன்ஸ் அப்படின்றது மற்றவங்க லைஃப்லேருந்தும் கற்றுக்கலாம் இந்த பாடங்களை வந்துட்டு கண்டிப்பாக கதைகள்லேருந்தும் கற்றுக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கதை சொல்ல போகிறேங்க கதையோட கடைசியில் நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் எந்த மாதிரி விஷயங்களை மாற்றிக்கிட்டால் நீங்கள் கொஞ்சம் கூட வந்துட்டு ஃபினான்ஷியலி பெருசாகலாம் அப்படின்னு ஓகே ஸோ ராமு அப்படின்ற ஒரு குழந்த வந்து பிறக்குதுங்க ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு அவங்க வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி ஒரே ஒரு குழந்த தான் ஸோ இந்த பையனை வந்து கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சு காலேஜ் முடிச்சு சென்னைக்கு அனுப்பிடுறாங்க இவங்க திருச்சியில் போய் சேர்த்தாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ராமு நீ வந்து இனிமேல் நீங்கள் கிட்ட காசு கேட்க முடியாது ஏன்னா நாங்களே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் இருக்கிற வீடை வச்சு இருக்கிறத வச்சு நாங்கள் இருந்துக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது நம்ம பையன் காசு சம்பாதிச்சு அப்பனை பார்த்துக்கிட்டா போதும் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்ட்டு இருந்தது ஸோ அவங்க வந்து காதலடி போட்டு வச்சாங்க ஸோ நம்ம ராமு வந்துட்டு இன்டர்வியூ கொடுக்குறாரு ஸோ சென்னை போகிறாரு வேலை கிடச்சிருந்த வரைக்கும் எவ்வளோ சேலரின்னு பார்த்தா தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன் ஹேண்ட் வந்து தராங்க ஸோ இவர் ஒரு பிஜி எடுக்கிறாரு அண்ட் ஒரு நார்மலான லைஃப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது முதல்லாம் கொஞ்சம் காஷியஸாக தான் இருந்திருக்காரு ஆனால் காசு பார்க்க பார்க்க சின்ன வயசுலேருந்தே கஷ்டப்பட்டு வரும் இல்லையா அந்த காசை பார்க்க பார்க்க புது ட்ரெஸ் வாங்கணும் நிறைய இடங்களுக்கு போகணும் இந்த மாதிரி ஆசைகள்லாம் எக்கச்சக்கமாக ராமுக்கு வந்து வர ஆரம்பிக்குதுங்க அண்ட் நடுவில் வந்துட்டு இவருக்கு காலேஜில் ஒரு பொண்ணை தெரியும் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு எனக்கு வந்து ஒன்று பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு அந்த பொண்ணும் ஆமாம் எனக்கும் ஒன்று பிடிக்கும் ராமுன்னு சொல்லிடுறான் அவங்க பேர் வந்து மீனா ஸோ மீனாவும் ராமு வந்து இப்போ கமிட் ஆகிட்டாங்க இவங்க வந்து கொஞ்சம் வருஷம் கழித்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆனால் மீனா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ராமு நீ வந்துட்டு கொஞ்சம் லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும் எங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக அதை வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க எங்கள் வீட்டில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ நம்ம ஒரு நல்ல லைஃப் வாழ்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வந்து செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்க நம்ம ராமுவோட லைஃப் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் இவர் வந்து காசு பார்க்க பார்க்க நிறைய லாவிஷாக ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வ ஒர்க்கு டுவெண்ட்டி எயிட் ஆகுது தேர்ட்டி டூ ஆகுறாரு தேர்ட்டி டூவில் இவருக்கு கல்யாணம் பண்ணுற இவருக்கு கிட்டத்தட்ட நைன்டி தௌசண்ட் கிட்ட வந்து சேலரி வருதுங்க ஆனால் இவர் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே போகாத இடம் கிடையாது இவர்கிட்ட ஒரு பைக் வாங்கிடுறாரு அந்த பைக்கில் எல்லா இடத்துக்கும் போகிறாரு ஜாலியாக வந்து லைஃப்பை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு மீனை வந்து கேட்குறாங்க ராமு வயசாகிட்டு இருக்க நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் எப்போ கல்யாணம் பண்ணுறது எங்கள் வீட்டில் வந்து கேட்குறாங்க நம்மளை பற்றி வீட்டில் தெரியும் அதனால் இத்தனை வருஷம் வெயிட் பண்ணிட்டாங்க இது மேலே பண்ண மாட்டாங்க அவங்க வந்து ராமுவோட வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் சின்ன அதாவது ஜூனியர் பேட்ச்சில் வந்து இவங்க படிச்சுருக்காங்க ஸோ இவங்க சொல்கிறாங்க எனக்கும் இப்போ வந்துட்டு தேர்ட்டி ஆக போகுது ஸோ சீக்கிரம் வந்துட்டு வீட்டில் பேசி ஏதாவது பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ராமு வந்து யோசிக்கிறார் ஐயோ நம்ம வந்துட்டு இவ்வளோ வருஷம் வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக இருந்துட்டோமே இப்போ ஒரு சொந்த வீடு கூட இல்லையே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஒன்று பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு வருஷம் டைம் கேட்டு ஒரு லோன் எடுத்து ஒரு சொந்த வீடு வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணி இவர் லோன் கேட்க போகிறாரு அந்த டைம்னு பார்த்தா அந்த இடத்துல ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வந்து கொடுக்குறாங்க அங்கே எங்கே விசாரிக்காமல் சரி ஏதோ ஒன்று கிடைக்குதுலன்னு சொல்லிட்டு லோன் எடுத்துடுறாரு ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு ஒரு வீடு வாங்கிடுறாரு ஸோ இவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்றாங்க ரெண்டு பேரும் ஃபேமிலியும் சேர்ந்து இவங்க வந்து அந்த வீட்டுக்கு மூவ் ஆகுறாங்க ஸோ வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் இவருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அப்போது ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாதத்துக்கு ஒய்ஃபும் அதை ஏர்ன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன சொல்கிறாங்க நீ வந்துட்டு ஒன்று பண்ணு உனக்கு ரொம்ப வருஷமாகவே இந்த பெயிண்டிங்லாம் வந்துட்டு ஆசை அதனால் இந்த வேலையை விட்டுட்டு நீ வந்து பெயிண்டிங் கிளாஸ் போ போயிட்டு கற்றுட்டு அதுக்கப்புறம் நீ போர்ட்ரேஸ் வரைஞ்சி கூட வந்துட்டு ஏர்ன் பண்ணி உனக்கு ஏர்ன் பண்ணணும்னா ஸோ அதுவும் வந்து இப்போ நல்ல பிஸ்னஸ் தானே உனக்கு பிடிச்ச பேஷனை வந்து நீ பண்ணு உனக்கு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கணும்னு ஆசை நீ ஆர்டிஸ்டாகவே ஆகு அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள என்கரேஜ் பண்ண உடனே மீனை வந்துட்டு சரின்னு சொல்லி வேலையை விட்டுடுறாங்க ஆனால் வீட்டில் வந்து நிறைய ஃபினான்ஷியல் பிரச்சனை வருது ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் லோன் பே பண்ணணும் எல்லா விஷயம் வந்துட்டு இவர் வாழ்ந்துட்டே இருக்கார் அண்ட் ஹீஸ் நாட் ரியலைசிங் மெனி திங்ஸ் அண்ட் ஒரு நாள் மீனா வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு சந்தோஷமான செய்திங்க நான் வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு ஸோ அன்றைக்கி இந்த விஷயத்த சொல்லிவிட்டு மீனா வந்து ரா
நிறைய விஷயங்கள் நான் அவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் நீ எதையுமே சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இங்கே பேரமே என்ன அப்படிலாம் பேசாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்து போயிடுறாரு அந்த பக்கம் போனவர் சட்டுன்னு ஏதோ ஃபீல் பண்ணிட்டு திரும்பிட்டு ஐயோ நம்ம இப்படி சொல்லிக்கக்கூடாதோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்ற உணர்ச்சியோடு வந்துட்டு மீனா அவரை கையை பிடிச்சிட்டு மீனா சாரி நான் வந்து இப்படி பேசியிருக்க கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு மீனா சொல்கிறாங்க இல்லை பரவாயில்ல நான் மோனி கோவப்படுறது தப்பு கிடையாது அவன் கோவம் வரணும் இல்லை நீ அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்க ஆனால் உட்கார் எனக்கு உங்கள் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில விஷயங்களை வந்து ராமு கிட்ட சொல்கிறாங்க ராமு நீ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஏர்ன் பண்ண ஸ்டார்டிங்கில் இப்போ உன் சேலரி இத்தனை வருஷத்தில் ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக்ஸ் கிட்ட வாங்குற உலகம் ஃபூ பூரா வந்து இப்போ நீ சுற்றிட்ட இவ்வளோ பெரிய வீடு வாங்கி வச்சுருக்க லோன் வாங்கி கார் வாங்கி வச்சுருக்க லோன் வாங்கி எல்லா இடத்துக்கும் போகிற வீக்கெண்ட்ஸ் ஆனால் பார்ட்டி போகிற நீ தான் பார்ட்டியை ஹோஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிற நல்ல பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் ஏன் நம்மக்கிட்ட ஒரு பேக்கப் இல்லைன்னு கேட்குறாங்க அவர் வந்து ராமனும் இல்லை எனக்கு புரியல பேக்கப்னா அப்படின்றாரு உடனே மீனா சொல்கிறாங்க இந்த சேவிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி நீ யோசிச்சதே இல்லையே ராமு அப்படின்னு வந்து அப்போ தான் அவருக்கு வந்து கிளிக் ஆகுது கரெக்டில் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே நான் கஷ்டப்பட்டதுனால என் கையில் காசு வந்தோடனே எனக்கு அந்த காசை செலவு பண்ணணும்னு தான் தோணுச்சு சேவ் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணவே இல்லை அப்படின்னு கரெக்ட் ராம் அதை நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுல வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இதை வந்து நான் உங்ககிட்ட காலேஜ் படித்து ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருந்தப்பலேயே சொல்லியிருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் இருந்து கொடுக்குற காசெல்லாம் பார்த்து ஸ்பெண்ட் பண்ணு அப்படின்னு நீ வேலைக்கு போனதுக்கப்புறம் ஒரு லவ்வராக இருந்து உங்ககிட்ட அவ்வளோ தடவை சொல்லியிருக்கேன் இப்போது உன் ஒய்ஃபாக இருந்து உன் குழந்தைக்கு நான் அம்மா ஆக போகிறேன் அந்த ஒரு ஸ்தானத்துலேருந்து நான் சொல்கிறேன் இப்போவாது நம்ம வந்துட்டு சேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நான் சேவ் பண்ணதில் பத்து லட்ச ரூபா நான் சேர்த்துருக்கேன்னா நீ ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு நீ எவ்வளோ சேர்க்க முடியும் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க நீ இவர் வந்து இல்லை எனக்கு புரியல ஸ்பெண்டிங்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுனா லைக் என்ன சொல்ல வர மீனா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நம்ம வந்து இத்தனை பர்சன்ட் எடுத்து நீ சேவ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறப்ப கூட நமக்கு வந்து ஐயோ எடுத்து வைக்கணுமோன்ற அந்த ஒரு தாட் வந்து முதல் ரெண்டு மூணு மாதம் வரும் அது மேலே கை வைக்கணும்னு நமக்கு வந்து தோணும் ஆனால் நம்ம வந்து ஸ்பெண்டிங்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பிரச்சனை வராதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் இந்த ஒரு ரூபா ஒர்த்தா இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாம் சுருங்கிடும் அது சுருங்கிச்சுன்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு காசு இருக்கும் பெரிய அமௌண்ட்டே வந்து இருக்கும் அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணது மட்டும் பார்த்தாது கரெக்டான இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா அந்த அமௌண்ட்டே அவங்க வந்து பெருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ராம் வந்துட்டு இந்த மன்னிச்சிரு மீனா நான் வந்து இவ்வளோ நாள் ரொம்ப ஜாலியாக லாவிஷாக லிதாஜிக்காக இருந்துட்டேன் நீ சொல்கிறது கரெக்டு தான் அப்போலேருந்தே நீ சொன்னதை நான் வந்து கேட்கல லைக் நான் மேபி அந்த விளையாட்டுத்தனமாக இருந்ததுனால தான் பிரச்சனையாக ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னேன் நீ பேசுவோம் அதெல்லாம் பிரச்சனை ஆகாமோ நானும் வந்துட்டு பட்டு தானே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ ஏன் வாழ்க்கையிலேருந்து நீ தெரிஞ்சுக்கோ நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துருமே சேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரோட சேலரியில் ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை சேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒம்பது மாதம் ஆகுது சேவிங்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த லோனை முடிஞ்ச அளவு அடைச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் காருக்கும் சரி வீடுக்கும் சரி குறைஞ்சிருச்சு ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து காசு வருது ஸோ அந்த குழந்த பிறந்து வெளியே வரப்போ அவங்க மனசில் டென்ஷனே இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லை நம்ம குழந்தையோட லைஃப்பு சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டாக இருக்கும் இவளுக்கு ஆசைப்படுறத செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷமாக அந்த குழந்தைய வந்து இந்த உலகத்துக்கு வர வைக்கிறாங்க ஸோ இதோட இந்த ஃபேமிலி ஒரு ஹாப்பி என்டிங்கில் வந்து முடியுதுங்க இதுக்கப்புறம் இவங்க லைஃப் சார்ட்டடாக இருக்கும் ஏன்னா ரெகுலர் இன்கம் வருது ரெகுலராக சேவிங்ஸ் இருக்குது எல்லாமே வந்துட்டு ப்ராப்பராக இருக்குது அப்படின்றதுனால வி ஆர் ஸோ மச் ஹாப்பி அண்ட் கண்டென்ட் வித் எவ்ரி திங் ஸோ இந்த கதையிலேருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிற நாலு விஷயங்கள் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எவ்வளோ காசு வந்தாலும் சேவிங்ஸ் அப்படின்ற விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ சேவிங்ஸ் அப்படின்றப்போ நமக்கு ஐயோ எடுத்து வைக்கணுமே அப்படின்னு ஒரு தாட் வரும் அதுக்கப்புறம் சரி இருக்கல்ல அப்படின்ற ஒரு தாட் வரும் அப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் ஆப்போசிட்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்ப்போம் அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து கட் டவுன் பண்ணணும் இப்போ நம்ம டெய்லி வெளியே சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் குக் பண்ணி சாப்பிட்லாம் பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ் போடுறாங்க மாதத்துக்கு ஒரு ரெண்டு சட்டை பிராண்டடாக வாங்கிட்டு மற்றதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியான ஒரு வேலையில் வந்து வாங்கிக்கலாம் இந்த
ஸோ நீடுக்கும் வாண்ட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணுங்க எதெல்லாம் நமக்கு தேவை அப்படின்றத பார்த்து அதை முதல்ல வந்துட்டு நம்ம அட்ரெஸ் பண்ணணும் எதெல்லாம் வேணும் அப்படின்றதுக்கு தனியாக நம்ம வந்து வழிகளை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட தேவைகள்லாம் நிறைவடைஞ்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக மிச்சம் இருக்கும் இல்லையா அதை வச்சு நமக்கு வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற விஷயங்கள்லாம் செஞ்சுக்க முடியும் ஆனால் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு லோன் எடுக்கிறது அதெல்லாம் வந்து நிறுத்திடணுங்க முக்கியமாக இந்த ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு அப்போ நம்ம சொல்கிறப்போ சரி பரவாயில்ல இன்னொன்று எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் ஆனால் அது எவ்வளோ பெரிய பேர்டன் அப்படின்றது டைம் ஆக ஆக தான் தெரியும் ஸோ நாலு விஷயங்கள் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் சேவ் பண்ணுங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ஸ்பெண்டிங்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க ஹையர் லோன்ஸ் எடுக்காதீங்க இந்த நாலு விஷயங்கள் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் வரும் ஏன் லைஃப்பில் அது நடந்திருக்கு ஏன்னா மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி இருந்தனா இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை ஏன்னா நான் சேவிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டேன்னு சொல்ல முடியாது பட் அந்த சேவிங்ஸ்ன்ற விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது நிஜமாகவே அந்த ஒரு விஷயத்த டேஸ்ட் பண்ணிட்டோன்னு வாங்கலேன் அதுக்கப்புறம் நம்மளால் அதை விடவே முடியாது வி வில் நெவர் எப்படி சொல்கிறது அந்த ஒரு அதை விட கீழே இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம செட்டிலே ஆக மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம கிட்ட யார்ட்டையுமே காசு கேட்க வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு நிலைமை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாச கடைசியில் ஸோ ஒரு வேலை சாப்பாடு இருந்தால் போதும் அப்படின்னு யோசிக்காமல் அப்போ உங்களுக்கு மேபி வந்துட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் சாப்பிடணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் போய் சாப்பிட முடியும் ஒரு நூறுரூவா ஸ்பெண்ட் பண்ணுற இடத்துல நீங்கள் ஒரு ஐநூறுவா ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்கள் அதுவும் யார்ட்டையும் கேட்காம நீங்களே போய் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து நீங்கள் கில்ட்டியாகவும் யோசிக்க மாட்டீங்க அப்படி இருந்து அதை டேஸ்ட் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் அதை விட கீழே நம்ம செட்டிலே ஆக மாட்டோம் ஸோ ஒரு தடவை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி சேவ் பண்ணும் எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணும் எந்த மாதிரி லோன்ஸ் எடுக்கணும் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா எங்களுக்கு ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுங்க ஜீரோ டபுள் டூ சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் டபுள் ஒன் எங்கள் மணி டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு திரும்ப கால் பண்ணுவாங்க என்ன டவுட் இருக்குன்றது அவங்க கிட்ட சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக தேர் ஹெல்ப் யூ வித் த சேம் ஸோ லைஃப் இஸ் டோட்டலி அன்சர்டன் எப்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியாது அதுக்காக நான் வந்துட்டு நாளைக்கு இருப்பேனான்னு தெரியாது நான் இன்றைக்கே எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம சேர்த்து வச்சு நாளைக்கு இல்லைன்னா நமக்கு பின்னாடி இருக்கிறவங்களா அதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க நம்ம சேர்த்தே வச்சுக்காம நம்ம நாளைக்கு இருந்துட்டோம்னு வாங்கலேன் நம்மளை யார் பார்த்துப்பா ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்ம யோசிக்கணும் ஃபினான்ஸ் அப்படின்றது காசு அப்படின்றது பார்ட் ஆஃப் லைஃப் தான் ஆனால் அந்த லைஃப்பை வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ஹாப்பியாக ஆக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஓரளவாக தான் நமக்கு காசு வேணும் ஸோ வரக்கூடிய அந்த ஓரளவு காசை கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ ஏன் வீடியோ இதோட முடிஞ்சிருச்சு வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு மறக்காமல் அந்த லைக் பட்டனை டச் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா உங்களோட ஒவ்வொரு தம்ஸப்பும் எனக்கு ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷன் இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறையா கதைகளோடையும் சரி பல வகையான ஃபினான்ஸ் வீடியோஸோடையும் சரி மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோஸோடையும் சரி நான் உங்களை திரும்ப மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் நீங்கள் உங்களை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒவ்வொரு குப்பியும் யோசிச்சு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்